ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோஸ் யூனிட் ஒன் டாபிக் என்னென்னா டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரனா டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரனா ரிட்டன் பை கிரானின் ஏஜே கிரானின் அப்படின்னு ஏஜே கிரானின் அப்படின்றவர் வந்து இந்த ஸ்டோரியை ரைட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக இவர் யார் அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டு நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸ்கா ஸ்காட்லாண்டில் ஒரு டாக்டராக வந்து இருக்கார் அதுக்கப்புறம் நாவல் எழுதுறதில் இவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகி அதுக்கப்புறம் நாவல் எழுதி பிரபலமாகிறார் ஸோ டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரனா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னா பண்பு நலன்கள் வந்து மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை தான் நம்ம ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே வெரோனா அப்படின்ற ஒரு நகரம் இருக்குது வெரோனா அப்படின்றது நமக்கு இட்டலி அப்படின்ற நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு நகரம் அந்த வெரோனாவில் இரண்டு ஜென்டில்மேன் யார் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்றத பற்றி நமக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்து ஏஜே கிரானின் அப்படின்றவர் சொல்கிறாரு ஸோ பார்ப்போம் இந்த ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங் எப்படி நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே போகுவதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று சொல்கிறேன் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து கம்பல்சரி நம்ம ரீட் பண்ணணும் நான் இந்த வீடியோவில் இந்த ஸ்டோரியோடைய சம்மரி மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சைட் பை சைட் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட்டும் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இருந்தாலும் டெக்ஸ்ட் புக்கு கையில் வச்சுக்கோங்க இந்த சம்மரி முடித்ததுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் புக் ரீடிங் அப்படின்றது வெரி வெரி மஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷன் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு இங்கிலீஷ் புக் நீங்கள் நம்ம வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டையும் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரி இந்த ஸ்டோரியில் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நமக்கு இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அஸ்வி ட்ரௌன் த்ரூ த ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் த ஆல்ஸ் டூ ஸ்மால் பாய்ஸ் ஸ்டாப்ட் அஸ் And the outskirts of Verona, they were selling wild strawberries. இங்கே என்ன நடக்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரியை சொல்கிறவர் வந்து நரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நரேட்டருடைய நேம் இந்த இடத்துல நமக்கு மென்ஷன் பண்ணலை நரேட்டரும் நரேட்டனுடைய டிரைவரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல்ப்ஸ் மலை தொடருக்கு கீழே அடிவாரத்தில் வந்து இவங்க வந்து பயணம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அது எங்கே அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வெரோனா நகருக்கு அவுட் சைடில் உள்ள ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் போகும்போது இவங்களுடைய காரை வந்து சில ரெண்டு பாய்ஸ் வந்து டூ ஸ்மால் பாய்ஸ் வந்து நிறுத்துகிறாங்க என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து அந்த இடத்துல ரோட் சைடில் நின்று சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போது எங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராபெரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த டைமில் டோன்ட் பை வாண்ட் பை லூகி அவர் காஷியஸ் டிரைவர் ஸோ இந்த நரேட்டனுடைய டிரைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லா விஷயத்துலையும் காசியஸாக இருப்பார் அவேர்னஸாக இருப்பார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பசங்களை பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் நல்ல பசங்களாக தெரியலை கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஷேப்பி அப்பியரன்ஸாக தான் இருக்காங்க அதாவது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அவலட்சணமாக இருக்காங்க ஸோ இவங்கள்ட்ட வாங்குகிற இந்த பழங்களை காட்டிலும் நம்ம சிட்டி சைட் ஸ்கூலில் போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பழங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய டிரைவர் வந்து சொல்கிறாரு One boy had uh, on worn a jersey and cut off uh, khaki pants. In this paragraph, we have to say that the people's appearance is like the narrator. Why are you like this? One boy is wearing a jersey. One uh, boy is wearing a jersey. One boy is wearing a khaki color. One boy is wearing a khaki color. இன்னொருத்தனும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப கசங்கி போய் இருக்கக்கூடிய கையை கூட இல்லாத ஒரு உள்சட்டையை மட்டும் அணிஞ்சிருக்கான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப விசித்திரமாக இருந்தாங்க பட் அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து நம்மளுடைய கவனத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி கவர்ந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தாங்க நிறைய வந்து என்ன முடிவு வர்றார் அப்படின்னா மை கம்பேனியன்ஸ் போக் டு த பாய்ஸ் டிஸ்கவர்ட் தட் தே வர் பிரதர்ஸ் அப்போ இது பார்த்துட்டு இருக்க சமயத்தில் அவரோட கம்பேனியன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பசங்கிட்ட பேச்சு கொடுக்காரு பேச்சு கொடுத்துட்டு நீங்கள் யார் என்ன ஏது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் அப்படின்றது தெரிய வருது அதில் அந்த பிரதர்ஸில் எல்டர் பிரதருடைய நேம் வந்து என்ன அப்படின்னா நிக்கோலா அவருடைய நேம் வந்து பதிமூணு வயசு ஆகுது அடுத்த அவனுடைய தம்பியோட பேர் ஜெக்கோப்போ அவருடைய வயது வந்து டுவெல் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து இந்த ரோட் சைடில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் விற்றுட்டுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப புவர் பீப்புள் மாதிரி தெரிகிறாங்க 
ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி நரேட்டர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு சரின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மொத்த பெரிய கூடையவும் இவங்க மொத்தமாக விலைக்கு வாங்கிட்டு அப்புறம் அந்த நகரத்தை நோக்கி அவங்க போயிடுறாங்க தென் இது வந்து அந்த அன்னைக்கு அன்னைக்கு நடந்திருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அவர் ஹோட்டல் விசா அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பென்ட் ஓவர் ஷூ ஷைன் பாக்ஸஸ் பிசைட் த பவுண்டெயின் இன் த பப்ளிக் ஸ்கொயர் இவங்க அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அந்த ஹோட்டலுக்கு வெளியில் வந்து இவங்க வரும்போது அந்த இரண்டு சின்ன பசங்களையும் இவர் பார்க்கார் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பசங்களும் அந்த ஹோட்டலுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு அந்த ஷூ பாலிஷ் செய்கிற வேலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்ப பரபரப்பாக அந்த வேலையை வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க அந்த ரெண்டு பாய்ஸும் வந்து வேலை பார்த்துட்டு அவங்க எப்போ ஃப்ரீ ஆகுறாங்களோ ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க பக்கத்தில் போயிட்டு இவங்க வந்து க்ரீட் பண்ணுறாங்க என்ன எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பசங்களும் நல்ல நட்பு நிறைந்த முகத்தோடு வந்து இவங்களை வந்து வரவேற்கிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் கொடுத்துருக்கிறது அதாவது ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்குது இந்த ரெண்டு பேராகிராஃபில் ஃபஸ்ட்டு நரேட்டர் வந்து காரில் வராரு எங்கே அப்படின்னா வரணா வெரணா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜுக்கு அவுட் சைடில் வந்துட்டுருக்கும்போது ரெண்டு பசங்கள் வழிமறிக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்கும்போது அவருடைய ட்ரைவர் வேண்டான்னு சொல்கிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பசங்களுடைய புவர் அப்பியரன்ஸை பார்த்து பட் இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னு வந்து விசாரிக்கும் போது அண்ணன் தம்பிங்க ஒருத்தனுடைய பேர் நிக்கோலோ இன்னொருத்தனு பேர் சேக்கோப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ இது இவங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து நரைட்டர் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு அப்படியே அந்த வில்லேஜை நோக்கி போகிறாரு இதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி நெக்ஸ்ட் மார்னிங் coming out of our hotel we saw our friends in the next page la adutha naal ivanga vande avanga hotel uttu velila vanda odane ivanga paakuradhu marubadi adhe rendu pasangala andha rendu pasanga vande shoe polish pannitirukanga shoe polish pannitiruka pasangala paathittu ivanga rudiya work mudiyira varaikku wait pannittu work mudinjadukaprom ivanga kitta vande pesuranga pesumbodhu avanga romba happy ah vande ivangala vande varaveerukranga appo ivar enna kekkaaru appadina narrator i thought you pick fruit for a living i said we do many things sir nicola answered seriously appo yaar nee vanga neenga vandu saapaattukaga da vandu palangala virkira tholil pandreenga appdi na nenachen appdi kekkumbodhu nicola solran illa naanga vandu neriya veligal inga paakrom appdi nonne oho appdi enna veligal la paakreenga appdi kekkumbodhu avan so avan solran நாங்கள் அடிக்கடி இங்கே உள்ள எல்லா நகரத்துக்கும் போகிறோம் ஜூலியட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல உள்ள டாம் அதாவது கல்லறை அந்த இடங்களுக்கும் மற்ற வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸுக்கும் நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே கூட்டிகிட்டு போவோம் கைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆல் ரைட் ஐ ஸ்மைல்ட் யூ டேக் அஸ் அலாங் வந்து நரேட்டரும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு எங்களையும் அவங்க கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் பல இடங்களில் வந்து இவங்க எல்லாருமே அந்த நகரத்தில் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த சின்ன பசங்களுடைய நடத்தை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது இவரை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஏன் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்காங்க இருந்தாலும் குழந்தைத்தனமாக இருந்தால் கூட அவங்களுடைய விஷயத்தில் அவங்க பண்ணுற வேலையில் ஒரு தீவிரம் இருந்தது அடிக்கடி அவங்கள வந்து அந்த வாரத்துலேயே மீட் பண்ண ம மீட் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷனும் அமைஞ்சது நிறைய அந்த பசங்களோட ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்ற விஷயத்தெல்லாம் இவர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் ஆசைப்பட்டுட்டாரு ஸோ இந்த பசங்களும் வந்து நிறையட்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் என்ன மாதிரி இஃப் வி வாண்டட் ஏ பேக் ஆஃப் அமெரிக்கன் சீக்ரெட் ஆர் ஸ்வீட்ஸ் ஃபார் த ஒப்பேரா ஆர் த நேம் ஆஃப் த குட் ரெஸ்டாரண்ட் நிக்கோலா அண்ட் ஜக்கோபோ குட் பி ரிலைட் அப்பான் டு சாட்டிஸ்ஃபை அவர் நீட்ஸ் ஸோ அங்கே உள்ள ஏதாவது இவங்களுக்கு வந்து சீக்ரெட்டு அல்லது வந்து ஒரு இசை நாடகம் அந்த மாதிரியெல்லாம் அதாவது நம்ம ஊரில் சினிமா பார்க்குறதுக்கு வந்து சீட்டு பிடிச்சி கொடுக்குற மாதிரி அங்கே வந்து ட்ராமாலாம் நடக்கும் அந்த ட்ராமாவில் வந்து டிக்கெட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறது இருக்கிறதே பெஸ்ட்டு உணவகங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது இந்த மாதிரியான எல்லா வேலைகளையும் வந்து அவங்க வந்து பண்ணாங்க இது போக அந்த பசங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து விற்றாங்க அங்கே வர்ற டூரிஸ்ட்டுகளுக்கு வந்து கைட் பண்ணாங்க நகரம் முழுவதும் சுற்றி காமிச்சாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் அவங்க பார்த்தா ரெண்டு பேரும் ஜஸ்ட் ஒரு பதிமூணு பன்னெண்டு வயசு பசங்கள் எல்லா வேலைகளையும் பார்க்குறாங்க இந்த வேலைகளை பார்த்த உடனே நரேட்டருக்கு வந்து ரொம்பவே இவங்களை வந்து பிடிச்சிருந்தது 
அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் நைட் வி கேம் அப் ஆன் தம் இந்த விண்டி அண்ட் த டெசர்டட் ஸ்கொயர் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஸ்டோன் பேமெண்ட் பெனித் த லைட்ஸ் இவங்க ஒரு லேட் நைட்டில் வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது நிக்கோலா வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கான் அவனை பார்த்தாலே தெரியுது அவனுடைய தம்பி வந்து நிக்கோ நிக்கோலாவோட ஷோல்டரில் வந்து கொஞ்சம் சாஞ்சு தூங்கிட்டுருக்கான் இவன் பார்த்தோன்னே என்னடா இவங்க இந்த நைட்டு டைமில் இங்கே என்ன உட்காந்துட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நள்ளிரவு ஆகிட்டு அந்த டைமில் என்ன உட்காந்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு ஒய் ஆர் யூ அவுட் ஸோ லேட் நிக்கோலோ இந்த இரவு நேரத்தில் ரொம்ப லேட்டாக நீ என்ன இங்கே உட்காந்துட்ருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது வெயிட்டிங் பார் த லாஸ்ட் பஸ் ஃப்ரம் த பவுடா வி ஷேல் செல் ஆல் அவர் பேப்பர்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் அப்போ அவங்க கையில் வந்து கொஞ்சம் விற்காமல் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் இருந்து கடைசியாக வரக்கூடிய ஒரு பஸ்ஸுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த பஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ் பேப்பரை விற்றுடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு அவங்க இருக்காங்க அப்போது இவங்க கேட்காங்க மஸ்ட் யூ ஹா ஒர்க் ஸோ ஹார்ட் யூ போத் லுக் ல ரேதர் டயர்டு நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்கணுமா நீங்கள் இப்போவே ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பசங்க ஒரு அழகான பதில் சொல்கிறாங்க வி ஆர் நாட் கம்ப்ளைனிங் சார் நாங்கள் எந்துக்கும் அது அதுக்காக வருத்தப்பட்டதில்லை நாங்கள் நல்லபடியாக வேலை பார்க்குறோம் அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வென் ஐ வென்ட் ஓவர் த ஃபவுண்டைன் டு ஹாவ் மை ஷூஸ் சைன்ட் அடுத்த நாள் வந்து நரேட்டர் வந்து அவருடைய காலனிகளை வந்து பாலிஷ் செய்கிறதுக்காக அந்த ஃபவுண்டைன் கிட்ட போகும்போது அங்கே வந்து இவங்க பண்ணுற வேலைகள் வந்து நிக்கோலாவும் அப்புறம் வந்து அவனுடைய பிரதரும் நிறையாவே வேலை செஞ்சுருக்காங்க நிறையா சம்பாதிச்சுருந்துருப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இவர் போகிறாரு போய் பார்த்தாலும் இவங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் புவார் லுக்கிங்கில் தான் இருக்காங்க பட் இவர் கேட்காரு நிறையா நீங்கள் வந்து யூ மஸ்ட் ஏர்ன் குவைட் அ பிட் நிறையாவே ஏர்ன் பண்ணுறீங்க அதாவது சாப்பாட்டுக்கு அதிகமாகவே ஏர்ன் பண்ணுறீங்க யூ ஸ்பெண்ட் நத்திங் அன் கிளாஸ் நீங்கள் வந்து அதுக்கு உங்களுடைய காசுக்காகவும் இல்லை வேறு எதுக்கு அதாவது காசை வச்சு ட்ரெஸ் வாங்குறது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண மாட்டேன்றீங்களே அப்போ என்ன தான் பண்ணுறீங்க உங்கள் உணவுக்காக மட்டும் நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க மீதி காசெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹீ ஹீ கலர் டீப்லி அண்டர் த சன் பீம் அண்ட் தென் க்ரூ பெயில் ஹீ லுக் டு த க்ரௌண்ட் அவன் வந்து அந்த அளவுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லலை தரையை பார்த்துட்டே குனிஞ்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் யூ மஸ்ட் பி சேவிங் அப் டு எமிகிரேட் டு அமெரிக்கா அப்போ அவர் கேட்கார் இவ்வளோ நீங்கள் காசெல்லாம் சேர்த்து வச்சு சரியாக சாப்பிட்றதுக்கோ உங்களுடைய கிளாத்துக்கோ நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணாமல் இந்த காசெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு அமெரிக்கா போகணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்காங்க அதுக்கு அவன் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறான் ஆமாம் நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு வந்து போகணும்னு ஆசைப்பட்றோம் பட் Uh, he uh, smiled uncomfortably just a plan uh, sir uh, he answered in a low voice adhaadhu inga enna solranga appadina avan konjam avanudaiya siripiley vande konjam oru maadhiriyana sangadam theriyudhu appadi america ku pogradhu mattum engalude plan ah irukkaru appadina mari sonnone well i said uh, we were leaving on monday is there anything i can do for before we go appo narrator solraru nanga vande inga kelambu porapradha irukkom போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னே நிக்கோலா சுக் ஹிஸ் ஹேண்டு பட் சடன்லி செக் அப் ஒரு செட் அவனே நிக்கோலா ஆமாம் அப்படின்னு மண்டே ஆட்டுற மாதிரி ஆட்டுறான் உடனே அவனுடைய தம்பி என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இல்லை நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சண்டேவும் வந்து எவ்ரி சண்டே வி மேக் டு விசிட் த கண்ட்ரி பலேடா தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு சண்டேயும் நாங்கள் போகிறோம் எப்போவுமே வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பைசைக்கிள் வந்து வாடகை எடுத்துக்கிடுவோம் யூஸ்வலி வி ஹையர் பைசைக்கிள் ஆனால் பட் டுமாரோ சின்ஸ் வி ஆர் ஸோ கைண்ட் யூ மைட் சென்ட் அஸ் இன் யுவர் கார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இரக்கமாக இருக்கிறீங்க அன்பாக இருக்கிறீங்க அப்படின்றதுனால நாளைக்கு அதை வர்ற சண்டே வந்து எங்களை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய காரில் கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு வந்து அந்த பசங்க கேட்குறாங்க ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி டோல்டு லூகி ஹி மைட் ஹாவ் அந்த சண்டே ஆஃப் அவர் ஐ ஆன்சர்ட் ஐ வில் ட்ரைவ் யூ அவுட் மை செல்ஃப் அப்போ இவர் சொல்கிறாரு எப்பயுமே சண்டேவை வந்து அவருடைய டிரைவருக்கு வந்து லீவுன்னு கொடுத்துட்றாரு லீவுன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டோம் பட் பரவாயில்ல உங்களுக்காக நானே காரை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த பசங்களை வந்து சண்டே அந்த வில்லேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போக கூட்டிகிட்டு போகிறது வாட் பிளான்ஸ் He smiled uncomfortably. Just plans ours. He answered in a low voice. அப்போ என்ன பிளான் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பணம் சேர்த்து வச்சு
ஜஸ்ட் பிளான்ஸ் இருக்குது சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான் தென் அதுக்கடுத்து நிக்கோலா வந்து இவங்க வந்து மா நரேட்டர் சொல்கிறாரு மண்டே நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பிடுறோம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள் நாங்கள் எதாவது உங்களுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நரேட்டர் கேட்கும்போது நிக்கோலா அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆமாம் எவ்ரி சண்டே வந்து நாங்கள் பலோடா அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜுக்கு வந்து கெப்போவோம் அந்த வில்லேஜ் இங்கேருந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது நாங்கள் ஒவ்வொரு வீக்கும் போகும்போது ஒரு பைசைக்கிள் யூஸ்வலி வி ஹையர் ஏ பைசைக்கிள் பைசைக்கிள் எடுத்துகிட்டு தான் போவோம் பட் இந்த வீக் வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கைண்ட் அண்டு ரொம்ப அன்பானவராக இருக்கிறதுனால உங்களுடைய காரில் எங்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸும் கேட்குறாங்க அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு ஆல்ரெடி நான் வந்து என்னுடைய டிரைவரை வந்து சண்டே லீவ் போட சொல்லிட்டேன் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் உங்களுக்காக அந்த கார் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு நிறையட்டர் சொல்லும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சாரி சார் வி ஓன்ட் பி எனி ட்ரபிள் உங்களுக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க விரும்பலை அப்படின்னு இல்லை இல்லை பரவாயில்ல நான் உங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நிறையட்டர் சொல்லிடுறாரு The following afternoon, we drove to the tiny village set high upon the hillside. One is a very small village. That village is a very small village. When you go to the village, I imagined that if you are in the village, the destination is very humble dwellings. The village is very small dwellings. The village is very small dwellings. The village is very small dwellings. But when you go to the village, there are very small buildings. There are very small buildings. பில்டிங்னா பெரிய பெரிய கல்களால் கல்லால் கட்டப்பட்ட வந்து கட்டடங்கள்லாம் வந்து இருக்குது நம்பவே முடியாத அளவுக்கு பெரிய கட்டடங்கள் இருக்குது அங்கே இங்கே தான் வண்டியை நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பசங்களும் சொல்கிறாங்க கார் அந்த இடத்துல நிற்கிது இந்த நரேட்டர் இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரெண்டு பசங்களும் எகிரி குதித்து அந்த பெரிய கட்டடத்தை பார்த்து ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி அப்படி என்னது அப்படின்னு அவர் வி ஷேல் நாட் பி லாங் பெஹப்ஸ் ஓன்லி அன் ஆர் மேபி யூ ஹேட் லைக் டு கோ டு த கேஃப் இன் வில்லேஜ் ஃபார் எ ட்ரிங் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இங்கே ரொம்ப நேரம் வந்து இருக்க மாட்டோம் செலவு பண்ண மாட்டோம் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளேயே திரும்ப வந்துடுவோம் நீங்கள் அப்படி இங்கே வெயிட் பண்ணதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தால் பக்கத்தில் போய் ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பசங்களும் சொல்லிவிட்டு வேகமாக வந்து ஓடி போகிறாங்க ஆஃப்டர் எ ஃபியூ மினிட்ஸ் ஐ ஃபாலோவுடு ஐ ஃபவுண்ட் ஏ கிரில்ட் சைடு என்ட்ரன்ஸ் இவங்க ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறாரு அப்படி ஃபாலோ பண்ண போகும்போது கிரில் என்ட்ரன்ஸ் வந்து அந்த சைடில் இருக்குது அந்த என்ட்ரன்ஸில் உள்ள பெல்லை வந்து இவர் அழுந்து அழுத்துறாரு அங்கேருந்து ஒரு நர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு இரும்பு கண்ணாடிகள் வந்து போட்ட ஒரு நர்ஸ் வராங்க அந்த நர்ஸை பார்த்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் ப்ராட் டூ ஸ்மால் பாய்ஸ் கியர் அப்படின்னு அவர் கேட்கார் கிட்டத்தட்ட அப்போ அந்த கட்டடம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நான் இங்கே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தேனே அப்படின்ற மாதிரி அவர் அந்த நர்ஸ்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார் யா எஸ் ஹர் ஃபேஸ் இஸ் லைட் அப் சி ஓப்பன் த டோர் டு அட்மிட் மீ நிக் ஓ அந்த நிக்கோலா அண்ட் அவங்க பிரதர்ஸா ஓகே ஓகே வாங்க நீங்கள் தான் கூட்டிகிட்டு வந்ததா ஐ வில் டேக் யூ அப் நான் உங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நர்ஸ் வந்து நரேட்டரை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு சி லெட் மீ த்ரூ எ கூல் சில்ட் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு குளிர்ந்த ஓடை ஒன்று போயிட்டுருக்கு ஸோ அது அது பக்கத்தில் கூடி வந்து இந்த நர்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த நர்ஸ் வந்து புன்னகையோட அவங்கள வந்து நல்ல வந்து ஒரு இன்வைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல மூடோட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் இவர் கேட்கார் அந்த ரெண்டு பாய்ஸும் எங்கே அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸும் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கும் குறைவான ஒரு கேர்ள் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு படுக்கையில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறா அவளை பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ரொம்ப பாசமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேசிகிட்டு இருந்த உடனே இந்த நர்ஸ் சொல்கிறாங்க வாங்க உள்ளே போகலாம் உள்ளே போனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பொண்ணும் அவங்க ஃபேமிலியும் ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை அவங்க வந்து ஃபேமிலியாக ஒன்றா ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த நேரத்தில் நம்ம போக வேண்டாம் நான் பரவாயில்ல இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன நீங்கள் அந்த அந்த லூசியாவை பார்க்க வரலையா அப்படின்னு கேட்காங்க லூசியா அப்படின்றது யார் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸனுடைய சிஸ்டர் ஒரு அக்கா தான் அந்த அக்காவை நீங்கள் பார்க்க வாங்க பார்த்தா கண்டிப்பாக அவளும் வந்து ஹாப்பியாக தான் இருப்பா அப்படிங்கும்போது இல்லை பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு
சகோதரி அவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு வந்து அப்பா இருந்தார் ஆனால் அப்பா வந்து ஒரு விடோவர் விடோவர் அப்படின்னா மனைவியை இழந்த ஒருத்தர் இவர் ஒரு வந்து பிரபல பாடகரும் கூட நல்லா பாடுவார் இங்கே வந்து போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே அந்த போர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவங்க அப்பாவை வந்து போரில் கொண்டுட்டாங்க அதாவது அந்த போரில் வந்து வார் நடக்கும்போது கொண்டுட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க இருந்த வீடும் வந்து குண்டு விழுந்து அழிஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்க வந்து இப்போதைக்கு தங்குறதுக்கோ பெருசாக இருக்கிறதுக்கோ எந்த வீடும் இல்லை அப்புறம் இவங்க அக்காவும் வந்து கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பயங்கர குளிர் அங்கே இருந்த இதனால் இவங்களுக்கு வந்து ட்யூபர் குளோசிஸ் வந்துடுச்சு அதனால் இவங்களை இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து இந்த தேர்ட் பேஜில் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்க நரேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி ஃபார் மந்த்ஸ் தே ஹேட் பேர்லி கெப்ட் தெம் செல்ஃப் அலைவ் இன் ஏ ஷார்ட் ஆஃப் ஷெல்டர் தே பில்ட் வித் தேர் ஓன் ஹேண்டு இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த வார் வந்து நடந்துட்டுருக்க சமயத்தில் இவங்க வந்து சில மாதங்களாக அவங்க கைகளாலே கட்டப்பட்ட வீட்டில் தான் வாழ்ந்தாங்க அப்புறம் ஜெர்மனியர்கள் வந்து இந்த நாட்டை வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க ஸோ ஜெர்மனியர்கள் நடத்தின இந்த போரினால தான் இவங்க இவ்வளோ தூரம் இந்த கஷ்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க நம்பி ஜெர்மானியர்களை வந்து வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பாளர்கள் இயக்கத்திலையும் வந்து ரகசியமாக வந்து சேர்ந்துருந்தாங்க எப்படி தான் என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த போர் முடிஞ்சு எல்லாரும் அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து சமாதானம் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அக்காவுக்கு வந்து டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுது இதை பார்த்து அவங்களால் வேறு வழி இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க இந்த இதை சொல்லி முடிக்கும் போதே நரேட்டர் வந்து அப்போ அவங்க வந்து யாருமே இல்லாதவங்களா அப்படின்னு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினோடு அவர் வந்து ஒரு பெருமூச்சு விட்றாரு இருந்தாலும் நர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே எங்களுடைய பேஷண்ட்டாக வந்து இங்கே அட்மிட் ஆனாங்க அப்படி அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இவங்கள வந்து நாங்கள் கொடுக்குற மருந்து இவங்க நாங்கள் கொடுக்குற நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் மூலமாக இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த நர்ஸு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அவர் கேட்கார் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் டோ டிஃபிகல்ட் நவ் ஃபுட் அண்டு இங்கே இந்த வெறணம் இந்த சிட்டியில் வந்து சாப்பாட்டுக்காக நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறதையும் ஒரு வேலை கிடைக்கிறதையும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழல் தான் ஆனால் இந்த சூழல்லையும் அவங்க வந்து நான் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து இங்கே மெடிசன் பண்ண முடியாது இதை உணர்ந்த அந்த ரெண்டு பசங்க ஒரு மாதம் கூட இல்லை ஒரு வாரம் கூட இவங்களுக்கு ஆகக்கூடிய மருத்துவ செலவுகளை செலுத்தாமல் இருந்ததே கிடையாது கரெக்டாக இவங்களுக்கு உண்டான எல்லா மருத்துவ சேவைகளையும் எல்லா செலவுகளையும் கரெக்டாக அந்த பசங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அது எவ்வளோ கடினமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து இதை ரொம்ப சிறப்பாகவே வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே எஸ் ஐ அக்ரீடு தே குட் இட் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நிறையரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா இவங்க பண்ணுற பலவிதமான வேலைகளையும் கடின உழைப்புகளையும் அவர் கண்ணால் பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஐ வெயிட்டட் அவுட் சைட் அன்டில் த பாய் ரீஜாயின் டு மீ and then drove them back to the city இவர் இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவருடைய கார் பக்கத்தில் நின்றுட்டு அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்புறம் இந்த பசங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே பேசாமல் அவருடைய காரில் ஏறி வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க இவரும் எதுவுமே பேசாமல் வராது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த பசங்களுக்கு வந்து அவங்க இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுற விஷயம் இவ்வளோ தூரம் சம்பாதிக்கிறது இது எல்லாமே அவருடைய அந்த நோய்வாய்ப்பட்ட சிஸ்டருக்காக அப்படின்ற விஷயத்தை அவங்க வெளியில் சொல்லக்கூடாது அதை சீக்கிரட்டாகவே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த உணர்வுக்கு வந்து அவர் மதிப்பு அளித்து அவரும் வந்து இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்காத மாதிரியே நடந்துக்கிறாரு இருந்தாலும் அந்த உணர்வு அதாவது தன்னுடைய அக்காவுக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு அப்படின்றது வந்து இவருக்கு ரொம்பவே அந்த பசங்கிட்ட பிடிச்சிருது வார் ஹேட் நாட் ப்ரோக்கன் த இயர் ஸ்பிட் என்ன தான் வந்து ஒரு பெரிய வார் நடந்தாலும் அந்த வார் வந்து இவங்களுடைய ஸ்பிரிட்டை வந்து உடைக்கலை தேர் செல்ஃபி செல்ஃப்லெஸ் ஆக்ஷன் ப்ராட் ஏ நியூ நொபிலிட்டி டு த ஹியூமன் லைஃப் இவங்களுடைய இந்த தன்னலமற்ற மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்கும் மனித தன்மைக்கும் மிகப்பெரிய கௌரவத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறாரு கேவ் ப்ராமிஸ் ஆஃப் ய கிரேட்டர் ஹோப் ஃபார் த ஹியூமன் சொசைட்டி இனி இவங்க காலத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த ஹியூமன் சொசைட்டி மனித சமுதாயம் அப்படின்றது வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு மனித தன்மை உள்ள மனித நேயமிக்க சமுதாயமாக இருக்கும்
ரோட் சைடில் வந்து ஸ்டாபரி விற்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு சின்ன பசங்களை பார்க்குறாரு அந்த ரெண்டு சின்ன பசங்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப புவர் மாதிரி இருக்காங்க சரின்னு அவங்கக்கிட்ட இருந்து அந்த ஸ்ட்ராபெரிஸை வாங்கிட்டு அடுத்த நாள் ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தா அந்த ஹோட்டலுக்கு வெளியில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷூ பாலிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஷூ பாலிஷ் பண்ணுறதோடு நிற்காமல் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுற நியூஸ் பேப்பர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அங்கே உள்ள டூரிஸ்ட்டுக்கு வந்து பல இடங்களுக்கு அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறதுன்னு பல விதமான வியா வேலைகளில் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுறாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மீறி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற நிறையட்டர் அவங்க வந்து ம நான் வந்து இன்னும் ஒரு இரு நாட்கள் இந்த சிட்டியை விட்டு போகிறேன் உங்களுக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சண்டே வந்து பக்கத்தில் உள்ள ஒரு வில்லேஜில் எங்களை ட்ராப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க அந்த வில்லேஜுக்கு போகும்போது அந்த வில்லேஜில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த ரெண்டு பசங்களுடைய சிஸ்டர் வந்து டியூபர் குளோசிஸால் அங்கே அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ பன்னிரெண்டு மாதங்களாக அங்கே ஆகிற செலவுக்காக அந்த பசங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த காசெல்லாம் சம்பாதிச்சு அந்த மருத்துவமனைக்கு உண்டான செலவுகளை செலுத்திட்டுருக்காங்க இது எல்லா ஸ்டோரியும் அவன் யார் அவங்க அப்பா வந்து போரில் இறந்துட்டாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இல்லாத பசங்க அந்த ஒரு சிஸ்டருக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த அந்த நர்ஸ் வந்து இந்த நரேட்டர்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த நரேட்டரும் அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க கிட்ட கேட்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள திரும்ப சிட்டிக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போய் விடுறாரு லாஸ்ட்டாக அவர் என்ன யோசிக்கார் அப்படின்னா அந்த வெரோனா அப்படின்ற சிட்டியில் வந்து எவ்வளோ பணக்காரங்களோ இல்லை எவ்வளவோ பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்மேனோ இருந்தாலும் தன்னுடைய அக்காவுக்காக தான் படுற கஷ்டத்தை கூட வெளியில் சொல்லாமல் அந்த கஷ்டங்கள் மூலமாக அந்த மருத்துவ செலவுகளையும் பார்த்துட்டு தன்னுடைய அக்காவையும் ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஸ்மால் பாய்ஸை தான் ஜென்டில்மேன் டூ ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுதான் இந்த லெசனுடைய டாபிக் டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் வெரோனா இந்த ரெண்டு பசங்களையும் தான் இவர் சொல்கிறாரு ஓகே இப்போ இந்த ப்ரோஸில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு கேட்குறாங்க அப்புறம் சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் கேட்குறாங்க பேராகிராஃப் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த இது சம்மரி இதுக்கு அடுத்து நம்ம டூ மார்க் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் பார்க்கணும்